அழகான மதி உடையவர் உடுதான் நம்ம ஒரு அழகான உரையாடல் நடத்திக்க முடியும் அப்படி ஒரு மேன்மைப்பட்ட ஒரு நபரை நம்ம சந்திக்க போறோம் அது யாருன்னு ஒரு சின்ன லிங்க் உங்களுக்கு தமிழ்நாட்டு இசை மற்றும் கவின்கலை பல்கலைக்கழகத்துடைய துணைவேந்தர் டாக்டர் பிரமிளா குர்மூர்த்தி அவர்களை சந்திக்க போறோம் வணக்கம் மேம் ஐம்பது வருஷம் ஐம்பது வருஷத்துக்கும் மேம்பட்டு உங்களோட சேவை இசையில் இசை உலகத்துல நீங்க கொடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கீங்க மேம் இந்த இசை பயணம் எப்ப துவங்குச்சு உங்களுக்கு அந்த ஆர்வம் எப்ப ஆரம்பிச்சது இசை பயணம் என்னுடைய தாய் வயிற்றில் இருக்கும் போதே ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ராக்கு நிறைய அவங்க மேற்பார்வையாக இருந்திருக்காங்க அப்ப இந்த மேற்பார்வையாளராக அதை கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது அவங்க இறக்கும் போது சில மாதங்களுக்கு முன்னால் தான் எனக்கு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி ஊம்ல இருக்கும் போதே இதை நீ கேட்டிருக்கணும் ஏன்னா அந்த டைம்ல ப்ரொஃபஸர் சாமமூர்த்தி அவர் தான் இந்த ஒரு இசையை வந்து மியூசிக்கை வந்து ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் லெவலுக்கு கொண்டு வந்த ஒரு ப்ரொஃபஸர் ப்ரொஃபஸர் சாமமூர்த்தி முஸ்ரீ சுப்பிரமணிய ஐரும் எங்க ஃபேமிலிக்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருந்தவங்க ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேருமே நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்னாலேயே எங்கள் அம்மா வந்து ஷீஸ் ஆல்சோ மியூசிக் கிராஜுவேட்டாக இருந்திருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு ரெண்டு பேருமே ஒரு அந்த இசை வழியில் அவ ஒரு குருவாக இருந்திருக்க ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைத்தது அப்போ சொன்னாங்க ஒருவேளை நிறைய கண்டினியூஸ் ரிஹர்சல்ஸ் ஆர்கெஸ்ட்ரா ரிஹர்சல்ஸ் இப்போ ப்ரொஃபஸர் சாமமூர்த்தி தான் இந்த இந்தியன் மியூசிக் ஒரு ஆர்கெஸ்ட்ரா லெவலில் கொண்டு வந்தவர் கண்டிப்பாக ஸோ அதில் ஒருவேளை நீ அதை கேட்டிருக்கலாமோ அப்படின்னு அவங்க ஃபீல் பண்ணாங்க அப்புறம் அதே மாதிரி அந்த அவருடைய தொடர்பு எப்படின்னா உனக்கு யூனிவர்சிட்டியில் வரைக்கும் போய் படிக்கிறதுக்கும் அதே டிபார்ட்மெண்ட்டை ஹெட் பண்ணுறதுக்கும் உனக்கு பார் ஒரு வழிவகை வந்திருக்கு இறையுடைய இறைவனுடைய இதெல்லாம் டெஃபினெட்லி ஒரு ஆட்டு வித்தால் யார் ஒரு ஒரு ஆடாதாரேங்கிற மாதிரி நிச்சயம் ஒரு பப்பெட்டாக தான் நம்ம இருக்கோம் இன்னும் கூட ஃபாலோயிங் தட் அண்ட் டூயிங் அவர் டியூட்டி நிச்சயம் இங்க இவ்வளோ ஒரு வாஸ்ட் ரிப்போர்ட் வரும் மேம் உங்களோடது ஸோ இதுக்கு முக்கியமான பில்லர்ஸ் உங்க அப்பா அம்மாவா தான் இருந்திருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்கள பத்தி எங்களுக்கு சொல்ல முடியும் அப்பா அம்மா வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ரோல் மாடல்னு பார்த்தா சின்ன வயசுல இருந்தே எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி அம்மா ஏன்னா மை ஃபாதர் அவரும் வந்து ப்ராட்காஸ்டிங்ல எல்லாம் இருந்திருக்காரு ஸோ எதனால என்னக்கா அந்த இந்த செவன்டி எயிட் ஆர்பிஎம் ரெக்கார்ட்ஸ் எல்லாம் என்சி வசந்த கோக்கில் எம் எஸ் அம்மா இவங்களோட நம்பர் எல்லாம் சொல்லுவார் இந்த ஓடியன் ரெக்கார்டு இந்த ஒலிம்பியா ரெக்கார்டு எல்லாம் சொல்லுவார் ஸோ அது மீரா ஈடுபாடோட மீரா வந்து எங்க அம்மாவுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு யார் எல்லாருக்குமே ஏற்படுத்திய ஒரு தாக்கம் ஸோ அவங்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு ஒரு கல்ட் ஃபிகர் மாதிரி எம் எஸ் அம்மா கிடைத்தபொழுது <laughs> 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 அந்த சின்ன வயசு பதினாறு பதினேழு வயசுல எதிர்நீச்சல் படம் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அப்போ எங்க அம்மா வந்து கரெக்டா அந்த நடுவுல படத்துக்கு நடுவுல அந்த டிரைவர் அனுப்பி அந்த இருட்டுல எப்படிதான் அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சாரோ தெரியாது தியேட்டர்ல அழைச்சிட்டு வந்தாரு என்ன அப்போ அப்பதான் இந்த ஹிஸ்டாரிக் ஒகேஷன் அப்போ எனக்கு கஷ்டமா இருந்த என்னடா அவர் படத்தை பாதியில கூட பார்க்க விடாம கூட்டிட்டு வர்றாங்களேன்னு அப்புறம் அந்த ஒகேஷன்ல பார்க்கும்போது எம் எஸ் அம்மாவுக்கு இந்த சங்கீத கலாந்தி கிரேட்டஸ்ட் விருது இல்லையா மியூசிக் அகாடமி கொடுக்கும் போது எங்க அம்மாவுக்கு அப்படியே கண்ணில் தண்ணியா வருது எனக்கு வந்து என்னடா அந்த படம் பாதியில போச்சேன்னு அந்த மாதிரி ஒரு ஆத்தங்கமா இருந்தது கண்டிப்பா கடைசியில எங்க அம்மா சொன்னாங்க இந்த பாரு இதை வந்து நீ எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுப்ப ஏன்னா எங்க அம்மா வந்து வென் ஷி வாஸ் டூயிங் ஹர் இன்டர்மீடியட் இன் ட்ரிவேண்ட்ரம் ஷி ஹேட் தி 
opportunity. அவங்களுக்கு வந்து ஹரிகேஷ் நல்லூர் முத்தையா பாவதற்கு ஆனரரி டாக்டரேட் கொடுக்கிறது அந்த பேலஸ்ல ட்ரிவேண்ட்ரம் பேலஸ்ல பெரிய ஒரு கிராண்ட் ஒகேஷனா நான் அதை பார்த்திருக்கேன் அதே மாதிரி இது வந்து ஒரு நாளைக்கு உனக்கு இதோட அருமை தெரியும் படம் எப்போ வேணா பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் எதிர்நீச்சல் படம் இல்லை எதிர்நீச்சல் டிராமாவுக்கே கூட்டிட்டு போய் என்ன பார்க்க வச்சேன் அப்போ எனக்கு இஸ் தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஒரு பேரண்ட்ஸ் எப்படி அதை ஒரு சின்ன வயசுல அந்த மனசுல அதை பதிய வைக்கணும் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ் அன்னைக்கு எனக்கு கஷ்டமா இருந்தாலும் அப்புறம் இன்னைக்கு நான் அதை பெருசா தெரியுது எம்எஸ் அம்மா வந்து ரெண்டு விஷயம் சொன்னாங்க ஒன்னு வந்து எனக்கு தெரியும் நீ காத்தால யூனிவர்சிட்டிக்கு போற சாயந்தரம் வர்றதுக்கு லேட் ஆகும் அதெல்லாம் இருக்கு உன்னோட எவ்வளவு விஷயங்கள் இருந்தாலும் ஒரு மணி நேரமாவது நீ வந்து பிராக்டிஸ விடக்கூடாது அப்படின்னு அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதோட ரொம்ப வார்த்தைகளோட அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுக்க ரொம்ப பிரயத்தனப்படாத ஏன்னா சில சமயம் எனக்கு அந்த மாதிரி தெரிஞ்சுட்டு பாடும்போது உணர்ச்சி வசப்பட்டு அழுக வந்துடுது ஸோ அது வந்து உணர்ச்சி வசப்பட்டு அழுக வந்தால் முதல்ல தொண்டை தான் கமலும் அதனால் ஜஸ்ட் கோ லாங் வித் த சாங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தீஸ் டூ திங்ஸ் ஐ ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் அண்ட் எந்த பாட்டு பாடினாலும் தமிழ் தாய் வாழ்த்தோ நேஷ்னல் அந்தமோ அவங்கள பார்த்த உடனே எனக்கு கொஞ்சம் கைகாலெலாம் உதறும் ஏன்னா ஷீஸ் சச்ச பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட் அதை வந்து கையை பிடிச்சி ரொம்ப நல்லா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி பாராட்டக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு 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 பாரத் ரத்னா தான் நிச்சயமா நிச்சயமா ரொம்ப எங்களுக்கு பூரிக்குது நீங்க சொல்லும் பொழுது அதை கேட்கும் பொழுது மாதா பிதா கிடைத்தது உங்களோட குரு குருக்கள் பத்தி நீங்க நிச்சயமா சொல்லணும் ஸோ ஒரு ஒரு ஒருத்தரோட நடந்த உரையாடல் பத்தியும் நீங்க சொல்லணும் அதாவது குருன்னு வரும்போது நான் சொன்னேன் முசிறி சுப்பிரமணிய அவர் தான் என்னோட அரங்கேற்றத்துக்கு வந்து என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து மெடிசின் படிக்கணும்னு எங்கள் அப்பாவுக்கு ரொம்ப ஆசை நான் ஆனால் அவர் சொன்னார் ப்ராமிஸ் வாங்கினார் ஃபஸ்ட்டு கச்சேரி கேட்டோன்னு அவர் சொன்னார் ஒரே ஒரு வார்த்தை என்ன சொன்னார்னா ஒவ்வொரு பாட்டிலையும் இவ்வளோட வாய்ஸ் வந்து மெலோ ஆகுது சாதாரணமாக சாதாரணமாக பாடும்போது டயர்ட் ஆகிடும் ஸ்ட்ரெயின் ஆகும் ஸ்ட்ரெயின் ஆகும் பட் ஐ ஃபைன் தட் திஸ் கேர்ள் ஹேஸ் அ வாய்ஸ் விச் இஸ் கெட்டிங் மெலோடு பாட பாட இன்னும் அருமையாக ஆகுது அதனால் கண்டிப்பாக யூ ஹாவ் டு சீ தட் எடுத்துக்கணும் வேற ஒண்ணும் இல்ல அண்ட் ஷி இஸ் ஆக்சுவலி கான்சர்ட் ஆர்டிஸ்டா வரக்கூடிய எல்லா தகுதியும் இருக்குன்னு ஏன்னா முசிறி சுப்பிரமணியர் அவர்கள் வந்து சும்மா பேசுறவர்கள் அவர் வந்து ஜஸ்ட் பிளீஸ் யூ ஹி போன்ஸ் அண்ட் மை பேரண்ட்ஸ் அட் அட்மோஸ்ட் வெயிட் அதனால அவர் முதல் கச்சேரி பத்தி நம்ம பேசிய ஆகணும் அதுவும் தியாகராஜ ஆராதனா அப்படிங்கறது வந்து எந்த ஒரு பாடுறவங்களுக்கும் வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் அங்க பர்ஃபார்ம் பண்றது அந்த அனுபவத்தை பத்தி சொல்லும் மேடையை பாடும்போது நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் நினைக்கிறேன் தியாகராஜ ஆராதனை டைம்ல எனக்கு வந்து ஒரு அவங்க எல்லாம் வந்திருந்தாங்க சரி மாமா அப்புறம் குளிக்கரை பிச்சு அப்பா இவங்க எல்லாம் இந்த தியாகராஜ உற்சவத்துல ஒரு மூணு பாடல் உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாருக்கும் ஒரு ரெண்டு மூணு பாடல் கிடைக்கும் அப்ப வந்து அப்ப குளிக்கரை பிச்சு அப்பா வந்து சரிமா ஒரு மூணு மணிக்கு பாடுறியான்னா நான் பார்த்துட்டு இந்த இந்த கூட்டம் பார்த்துல இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டம் வரட்டும் அப்படின்னு சொன்னா அவர் சொன்னாரு திருவையாத்துல எங்க அம்மா கிட்ட கொஞ்சம் கூட்டத்துக்கே ரொம்ப ரசனையான ஞானமான கூட்டமா இந்த பொண்ணு சின்ன பொண்ணு என்ன இன்னும் கொஞ்சம் கூட்டம் வரும் அப்படின்னு கேட்கற அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஞ்சரை மணிக்கு எனக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஸ்லாட் கிடைச்சிது இட் வாஸ் டிரெக்ட்லி ரிலேட் பை த டுச்சி ஆல் இண்டியா ரேடியோ ஆல்சோ அதுல தியாகராஜரோட இதுல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் சாங் வந்து ஹீஸ் டிஸ்கிரைபிங் அதாவது பிக்சரஸ்கினஸ் ஒரு பாட்டுல எப்படி இருக்கும்னா ஹரிதாசுலுவெடலே முச்சட ஆனந்தமாயே தயாளோ ஹரி தாசுலு ஹரிதாசுலாம் பாடிட்டு போகிற அந்த சீனை சொல்கிறாரு ஞானமுத்தோ ராம தியானமுத்தோ மஞ்சி கானமுத்தோ ஞானமுத்தோ ராம தியானமுத்தோ மஞ்சி கானமுத்தோ மேனு தான அதை உடலேயே தியானமாக அவர் தன்னை மறந்து பாடுகிற ஒரு ஹரிதாசர்களை பார்த்து இவர் பாடுறார் உடம்பே தானமாக ஆடு ஆடணும்னா நம்ம வி ஃபெட் அவர் செல்ஸ் நம்மளை பாக்குறாங்களேங்கிற அந்த ஒரு இன்ஹிபிஷன் இல்லாம அப்படின்னு 
B A Music. Mm. So, na mari nineteen seventy two seventy four. Mm. P U C and B A Music Queen Mary's lana mm. parche. And the seventy four la and the or practical kunda na prize na ko ande the. So university la or prize win pandra or occasion na or historic occasion. Ana ande time le na was also giving concerts. Mm -hmm. அதில் வந்து எம்எஸ் அம்மா வந்து ஒரு தடவை தமிழ் சிச்சங்கத்தில் அவங்களுக்கு இசை பேரறிஞர் கொடுக்கப்பட்ட அந்த வருஷத்தில் செவன்ட்டி செவன்டி வா அந்த டைமில் நைன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி வந்து தண்டபாணி தேசிகர்களுடைய கச்சேரி நைன் தேர்ட்டிக்கு என்னோட கச்சேரி அதுக்கு வந்து ஃபுல்லாக இருந்து ப்ரொஃபஸர் சாமூர்த்தி வந்திருந்தார் வந்து அதை அவர் ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டு போனாங்க அது ஒரு பெரிய காரியம் அப்போ தமிழ் இசைன்னு வரும்போது தமிழில் பாடக்கூடிய பல சந்தர்ப்பங்களும் எனக்கு வந்தது அதில் தியாகராஜர் அப்புறம் முத்துசுவாமி தீட்சிதர் எப்படின்னா அவருடைய ஒரு காம்போசிஷன்ஸ் வந்து சம் சமஸ்கிருதத்தில் இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் அதில் வந்து ஒரு இந்துஸ்தானி காம்போசிஷன்ஸ் அவர் பனாரஸில் போயிருந்தப்போ அந்த ஒரு தாக்கத்தில் பண்ணியிருக்கார் ஸோ அதில் வந்து பார்த்திங்களா இப்போது துருப்பதுன்னு ஒரு ஃபார்ம் இருக்குது இப்போ ஜம்பூப இப்படி போயிட்டு இருக்கும் ஸோ அது நீங்கள் கேட்டு ரொம்ப இதமாக இருக்கு அது அது ஒரு யமுனா கல்யாணின்னு பேர் அது அந்த ராகத்துக்கு அது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு இன்ஃபேக்ட் ஹரிதாஸ்லும் அதே ராகத்தில் தான் இருக்கு இப்போ தமிழ் இசை சங்கம் பார்க்கும்போது நிறைய காம்படிஷன்ஸ் நான் வந்து பங்கேற்கிறதுக்கு எனக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிது டி கே கோவிந்தரா அவர்கள் சங்கீதத்துக்கு அந்த என் பதிமூணு வயசுலேருந்து அவர்கிட்ட தான் நான் கற்றுருக்கேன் முஸ்ரி மாமாவுடைய பிரதம சிஷ்யர் அவர் அப்போ நிறைய எனக்கு தேவாரங்கள் இதெல்லாம் பாடுறதுக்கு உண்டான ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடச்சிது திருப்பாவை திருவெம்பாவை இதெல்லாம் வந்து நான் கற்றுட்டேன் அப்போ அந்த மாதிரி பாடும்போது லேட்ரா நாட் அதுக்கு எப்படி லிங்க் வருதுன்னு பார்க்கும்போது பிஏ முடிச்சுட்டு அப்புறம் எம்ஏ ஃபிலாசபி இந்தியன் ஃபிலாசபி வந்து பல்கலைக்கழகத்தில் எப்படி ஃபிலாசபின்னா எங்களுக்கு பிஏல இந்தியன் ஃபிலாசபியும் சைக்காலஜினா எலெக்டிவ் சப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த ஃபிலாசபி அப்போ வந்து எம்ஏ மியூசிக் இல்லை ஸோ நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபோரில் பல்கலைக்கழகத்துக்கு முதல் முதல் நான் போகும்போது அப்போ தான் ஒரு பெரிய கிரேட் ஸ்காலர்ஸ் மேல் டீச்சர்ஸோட நமக்கு என்ன குயின் மேரிஸ் த லேடிஸ் அப்புறம் படித்தது கான்வெண்ட்ல இருந்து இந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்களோட டெப்த் அதில் வந்து எங்களுக்கு வந்து சைவ சித்தாந்தம் வைஷ்ணவிசம் அப்புறம் அத்வைதம் புத்திசம் ஜெயினிசம் இதெல்லாம் எங்களுக்கு எடுத்த ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருந்தாங்க அந்த டைமில் வந்து இட் வாஸ் சச் அ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் தத்துவம் நமக்கு எப்போவுமே நம்ம இயல்னு சொல்லும்போது பாட் பாடுதுறையில் த டெக்ஸ்ட் ஆஃப் அ சாங் இஸ் ஆல்வேஸ் கனெக்டட் வித் சம் ஃபிலோசாஃபிக்கல் டாக்டர்ஸ் ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு சம்பந்தம் ரொம்ப பிடிச்சி ஒரு இருபது வயசு தான் இருந்தாலும் பட் தட் தட் டோட்லி சேஞ்ச் மை அவுட் லுக் அண்ட் ஒரு விதமான ஒரு மென்டல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் ஒரு பார்த்துக்கு எனக்கு கொண்டு போச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஃப்டர் தட் எம்ஏ ஃபிலாசபி த ஃபஸ்ட் பேட்ச் நைன்டீன் செவன்டி சிக்ஸில் டாக்டர் சீதா அப்போ துறை தலைவராக இருந்தவங்க அவங்க தான் எம்ஏ மியூசிக் முத முதல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க ஸோ நாங்கள்லாம் தான் சேர்ந்து ஒரு ஃபஸ்ட் பேட்ச் எம்ஏ ஃபஸ்ட் பேட்ச்னு எப்பவுமே சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்ட நான் பிஹெச்டி ஹரிக்கத்தையை பற்றி பண்ணேன் ஏன்னா ஷி செட் ஃபிலாசபி மியூசிக்கும் சேர்ந்த மாதிரி எடுத்துக்குவோம் மேடமோட டிசிஸ் வாஸ் ஆன் டஞ்சூர் எஸ் சீட் ஆஃப் மியூசிக் ஃப்ரம் செவன்டீன்த் எயிட்டீன் அண்ட் நைன்டீன்த் அதில் பஜனை காலக்ஷேபத்தை பற்றி அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க கொஞ்சம் எழுதியிருக்காங்க அதை கொஞ்சம் விரிவாக நான் எடுத்துன்னு பண்ணேன் ஓகே ஹரிக்கதை அப்படிங்கிறது ரொம்ப உன்னதமான விஷயம் ஏன்னா அதில் பாட்டு அதோட அந்த சாராம்சம் கதைகளும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா மேம் ஹரிக்கதைகள் பற்றின உங்க சம்பந்தம் பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் விவரமாக சொல்லுங்க ஹரிக்கதைக்கு என்னோட டாக்டர் சீதா கைடாக இருந்தாலும் மிஸ்ஸஸ் பார்வத்தின்னு ஷி வாஸ் குயின் மேரிஸில் ஹெட்டாக இருந்தாங்க அவங்க என்னை கூப்பிட்டு சொன்னாங்க நீ ஹரிக்கத்தை ரிசர்ச் பண்ணால் மாத்திரம் போதாது யூ மஸ்ட் லேர்ன் டு டூ சம் பர்ஃபார்ம் ஓகே நீ ஹரிக்கத்தை பண்ணணும் அப்போ தான் என்ன ப்ராக்டிக்கலாகவும் அதை நீ பண்ணக்கூடிய உனக்கு யூ ஹாவ் த டேலண்ட் யூ மஸ்ட் டெவலப் தட் அதுக்கு ரெண்டு பேர் நான் சொல்லணும் பன்னி பாய் அப்புறம் வந்து எம்ஆர் விஜயராக வச்சாரி இவா ரெண்டு பேரும் எனக்கு அது அப்படி பெசஞ்சு வாயில் விட்டுனாங்கன்னு சொன்னோம் அப்போ அதில் வந்து வாட் இஸ் த ஸ்பெஷாலிட்டி இன் ஹரிக்கத்தையின்னு பார்க்கும்போது ஒரு பலவித லாங்குவேஜஸையும் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மராட்டி ஸோ அது என்னோடய புக்கில் வந்து நான் வந்து ஹரிக்கத்தைய கா கதா காலக்ஷேபத்தை தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லாமல் மகாராஷ்டிரா தெலுங் ஆந்திரப்பிரதேஷ் 
கனடா கேரளா இந்த எல்லா ஸ்டேட்லேயும் அது எப்படி அதோட தோற்றம் வளர்ச்சியை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் அதில் பன்னி பாய் அம்மா எனக்கு ஒரு உங்களோட இந்த புத்தகத்தை பற்றி அவரை புகைப்படுத்த நம்ம இப்போ பார்க்குறோங்க அதாவது ஒரு தீசிஸ் மாதிரி நீங்கள் அது டிஸ்கோர்ஸாகவே நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கீங்க தீசிஸை வந்து புக்காக பப்ளிஷ் பப்ளிஷ் அது ஒன் ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி செலிப்ரேட் பண்ணும்போது ஒன் ஃபிஃப்டி புக்ஸ் அவங்க கொண்டு வந்தாங்க அதில் இது ஒரு புக் திஸ் வாஸ் ஆக்சுவலி த ரிவைஸ்ட் எடிஷன் அதுக்கு முன்னால ஃபர்ஸ்ட் எடிஷன் வந்து எனக்கு ஒரு காட் ஃபாதர் மாதிரி எங்கள் ஃபேமிலிக்கே இருந்த அருட்செல்வர் பொள்ளாச்சி மகாலிங்க மையா அவர்களுக்கு நிச்சயமாக சொல்லணும் அவர் தான் அருட்பாவை பற்றி எனக்கு பாட வச்சு எல்லாம் பண்ணது அதில் அவர் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஆயிரம் புக்கு அது வித்தாச்சு அதுக்கப்புறம் ரிவைஸ்ட் எடிஷனாக நான் என்னுடைய யூனிவர்சிட்டிக்கே நான் அதை கொடுத்து அந்த ஒன் ஆஃப் தி ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி புக்ஸாக அது வந்தது ஸோ யூனிவர்சிட்டி பப்ளிகேஷன் ரொம்ப ஒரு பெருமிதமான விஷயம் அதில் வந்து ஒரு பாட்டு என்ன ஹரிக்கதையை பற்றி நம்ம பேச முடியும் பன்னி பாய் சொன்னேன் இல்லையா அதில் கண்டிப்பாக இப்போ ஒரு நாட்டு வளம் எடுத்துக்கும்போது இது ருக்மிணி கல்யாணம் எனக்கு அம்மா சொல்லி கொடுத்தது பன்னி பாய் அம்மா இந்த விதர்ப தேசம்னு விதர்ப தேசி ராஜா பீஷ்மக்க தற்பர தர்மாச்சரணி சமரி சுர உதார தானி நிஷிதினி ரத்தஹரி சரணி விதர்ப தேசி ராஜா பீஷ்மக்க தற்பர தர்மா அற்புதம் மேம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எங்களுக்கு பெருமிதம் நிஜமா அப்படியே பூரிச்சு போகுது ஒரு ஒரு வார்த்தை நீங்க சொல்லும் பொழுதும் பாடும் பொழுதும் இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு இடைவேளை பிரேக் எடுத்துக்கலாம் மேம் ஒரு இடைவேளைக்கு அப்புறமா நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு சின்ன பிரேக் சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி வளர்ச்சி வளர்ச்சி இசைத்தோப்பு நேரலை நிகழ்ச்சியில் இருபத்தி நான்கு இரண்டு இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு சனிக்கிழமை பிற்பகல் மூன்று முப்பதுக்கு பக்தி பாடல்களின் சங்கமம் கர்நாடக இசை பாடகி அருணா சாயிராம் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொள்ளும் இசை தோப்பு நேரலை நிகழ்ச்சி ஒருத்தூண்களாது <laughs> Uh, I mean, என்னுடைய மியூசிக் என்னுடைய இந்த மாதிரி ரிசர்ச் பேஷன் இதுக்கெல்லாம் ஓரளவுக்கு உறுதுணையாக இருக்கிற ஒருத்தரை தான் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் ரொம்ப கண்டிப்பாக அப்போ இன்னொரு நண்பர் மூலமாக இது வந்த பொழுது எஸ் ராஜம் அவர்கள் ஒரு தலை சிறந்த வாய்ப்பாட்டு கலைஞர் அதோட உன்னதமான ஒரு ஓவிய கலைஞர் அவருடைய யங்க பிரதர் வீணை பாலச்சந்தர் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்ன ஆஸ் அ மியூசிஷியன் தெரியும் இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால எங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டியிலையும் வந்து அவங்க டீச் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ எதேச்சா இது நிகழ்ந்த ஒரு திருமணம் அப்போ மாமனார் வந்து ரொம்ப என்கரேஜ் பண்ணி பல பாடல்கள் எல்லாம் கூட சொல்லி கொடுத்துருக்காரு எனக்கு அதே சமயத்தில் கல்யாணத்தப்போ எனக்கு எங்களுக்கு வந்து நிறைய பரிசு பொருள்கள் வந்த பொழுது எல்லாமே பிள்ளையாராக வந்தது வெள்ளியில் ஒரு பிள்ளையார் இந்த மாதிரி பல விதமான பிள்ளையார் கல்யாணங்களுக்கு பிள்ளையார் கொடுக்கறது கொஞ்சம் ரேர் தான் அப்புறம் என் மாமனார்கிட்ட சொன்னேன் இதை நான் மாமனோட புகைப்படம் இப்போ பார்த்துட்டு ஸோ அவர் சொன்னார் அவர் என்ன சொன்னார்னாக்கா இல்லைம்மா எங்கள் குடும்பத்தோட பிள்ளையார் சம்மந்தம் இருக்கு அவருடைய மூதாதையர்களில் சுப்பராமையர்னு ஸ்ரீவாஞ்சியம் அவங்களுக்கு சொந்த ஊர் அங்கே அவர் வந்து ஒரு கம்போசராக இருந்திருக்கார் அவர் டெய்லி போய் அந்த 
குளத்தில் தான் எல்லாரும் குளிச்சு எல்லாம் துணியை துவைக்கும் போது ஒரு கல்லில் துணியை வந்து துவைக்கும் போது திடீர்னு திருப்பி பார் திருப்பி பார்த்து அவருக்கு ஒரு சம்பேர் ஒரு சவுண்ட் கேட்டிருக்கு கேட்டிருக்கு திரும்பி திரும்பி பார்த்தா ஒன்றும் இல்லை திடீர்னு அந்த கல்லை திரும்பி பார்த்தா அது ஒரு பிள்ளையார் உடைய விக்கிரகம் அப்படியே திரும்பி புதைஞ்சிருக்கு புதைஞ்சிருந்திருக்கு அந்த மணல்ல உடனே அவர் அதை எடுத்து அது சின்னதா ஒரு கோயில் கட்டி இன்னைக்கும் வடம் போக்கி விநாயகர்னு என்னுடைய கணவரோட கசின்ஸ் எல்லாம் ஒரு கொஞ்சம் வருஷங்களுக்கு முன்னால அந்த கோயிலுக்கு அழகா ஒரு கும்பாபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணி கொடுத்தா ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது எப்படி என்ன அது வந்து என்னுடைய கணவர் சைட்ல மாத்திரம் இல்ல எங்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்க ரிலேஷன்ஸ் கூட எனக்கு பிள்ளையார் கொடுத்தது அது ஒரு 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 ரொம்ப ஒரு டிவைன் கனெக்டே சொல்லலாம் எக்ஸ்பிளைன் இல்லையா இந்த விஷயம் பிள்ளையார் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஞானக்காரகன் இல்லையா இப்போ அருணகிரிநாதர் பழுக்க கைத்தல நிறை கனி அப்பமோடவல் போரி கப்பிய கரி மோகன் அடி பேணி அதனால கச்சேரியில எல்லாத்துலயும் எல்லா கச்சேரிகள்லயும் ஒரு வர்ணம் அப்புறம் ஒரு பிள்ளையார் கீர்த்தனை பாடுறது நான் ஒரு பழக்கமாகவே வச்சிருக்கேன் அற்புதமா அற்புதமா ஸோ நம்ம கிளாசிக்கல் ஹிந்துஸ்தானி இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஹிந்துஸ்தானின் சொல்லும்போது எனக்கு ஹிந்துஸ்தானி கிளாசிக்கல் படிக்கிறதுக்கு அருட்செல்வர் அவர்கள் ஒரு ஸ்காலர்ஷிப் கொடுத்துருந்தாங்க அதில் பண்டிட் கிருஷ்ணானந்த் அவரை பற்றி சொல்லியே ஆகணும் அதுக்கு முன்னால் எனக்கு ஹிந்துஸ்தானி டேஸ்ட் வர காரணம் எங்கள் அம்மா வந்து அகெயின் எம்எஸ் அம்மாவோட பஜன் மாஸ்டர்னு ஸ்ரீனிவாசராவ் சார் அவர் மெட்ராஸ் அங்கே மெட்ராஸ்ல இருந்து மயிலாப்பூர்ல பாரதி வித்யாபவன் பாரதி வித்யாபவனுக்கு அங்கதான் அவர் வந்து டீச் பண்ணிருக்க அவர் தனியா எங்க அம்மா கூட்டின்னு வந்து வீட்டுல தனியா சொல்லி கொடுக்க வச்சு அப்போ வந்து அவர் நிறைய பஜன்ஸ் இப்போ மையா மோரி கிருஷ்ணர் வந்து நான் காத்தால போய் இந்த ஆடு மாதிரிலாம் எப்படி போய் ரொம்ப அழகா இருக்கும் அது அந்த மாதிரி இந்த பீம் பிளாஸ் இந்த மாதிரி பாகேஸ்ரீ இதெல்லாம் மறுபடியும் ஹரிக்க தேலையும் வருது அதுல பாகேஸ்ரீங்கிற ராகம் ரொம்ப அழகான ராகம் அதுல வந்து நம்ம கிருஷ்ணானந்த் சார் வந்து கயால் அதாவது முழு நேரம் இந்துஸ்தானி கச்சேரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பஜன் மூலமா அந்த அவர் சொல்லி கொடுத்து அதுக்கு செம்மங்குடி ஸ்ரீனிவாச அவர் பெரியவர் சங்கீத கிளாந்தி அவரும் இஸ் அ டோயின் அவர் என்னுடைய இந்துஸ்தானி கச்சேரிக்கு தலைமை வைத்தார் அது அதுவும் எனக்கு ஒரு ஒரு பெரிய அனுபவம் அது மாத்திரம் இல்லாம இவரும் நமக்கு வருஷ வருஷம் தான்சேன் பெஸ்டிவல்னு எங்களுக்கு ஒன் ஹவர் பாடுறதுக்கு எங்களுக்கு வாய்ப்பு செய்து கொடுத்தார் எங்களுடைய ஹிந்துஸ்தானி வாத்தியா ரொம்ப ஃபாண்ட் மெமரிஸ் இல்லையா மேம் ஒரு ஒரு மைல் ஸ்டோனும் உங்களோட அந்த ஜேர்னியில் ரொம்ப அற்புதம் மேம் அப்புறம் நம்ம வந்து இசை நம்ம நிறைய பேசிட்டு வரும் பட் இருந்தாலும் நம்ம இசை கற்றுப்போம் அது ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு சம்ம சந்தோஷமான விஷயம் அதை மற்றவங்களோட பகிர்ந்துக்கிறது நீங்கள் வந்து இசைக்கும் நிறைய அந்த துறைக்கும் நிறைய சர்வீஸ் பண்ணியிருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு சில கோர்சஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க ஆஸ் எம்ஏ டிகிரிஸ் ஸோ அந்த தாட் எங்களுக்கு எப்படி வந்தது மேம் அதாவது நான் வந்து எங்களோட எம்ஏ எங்களோட எம்ஏ சிலபஸ் இருந்தாலும் அப்புறம் வந்து தமிழ் தமிழை வந்து ஒரு ரெண்டு விதமாக அதை செக்ரிகேட் ஆச்சு அதாவது ஃபஸ்ட் இயரில் வந்து ஏன்ஷன் தமிழ் மியூசிக் நம்ம தொல்காப்பியத்துலேருந்து எப்படி நம்ம இசை வளர்ச்சி அடைந்திருக்கு அப்போது அதுக்கு வந்து டாக்டர் சீதா வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா நீ தான் இதை வந்து படிக்கணும் அஃப்கோர்ஸ் தமிழ் தமிழில் படிச்சிருக்கோம் தமிழ் மொழி தெரியும் நம்ம எல்லாம் இப்போ எல்லா விதமான ஜென்ரலாக சிலப்பதிகாரங்களாக படிச்சிருக்கோம் இருந்தாலும் மியூசிக்கல் ரெஃபரன்சஸ் இன் தமிழ் லிட்ரேச்சர் அதில் வந்து தொல்காப்பியம் எட்டு தொகை பத்து பாட்டு அப்புறம் அதுக்கு தொடர்ச்சியாக தேவாரங்கள் திவ்ய பிரபந்தம் அப்புறம் நம்ம தமிழ் கீர்த்தனைகள் இப்படி ட்வெண்ட்டி எத் சென்ச்சுரி வரைக்கும் இருக்கிற ஒரு வரலாறு நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து பதினஞ்சு வருஷம் இதை படித்து படித்து நான் எடுத்திருக்கேன் அதில் பரிபாடல்ங்கிற ஒரு இதில் வந்து ப்ரொஃபஸர் சி ஜெகநாத் ஜெகநாதாச்சாரியார் அவர்கிட்ட பரிபாடல் முழுமையாக படித்து நான் அதை பிள கிளாஸ் எடுத்திருக்கேன்னா சங்க தமிழ் இட்ஸ் நாட் ப்ரோஸ் இல்லை ஸோ இந்த பேட்டிக் இது தொல்காப்பியத்திலிருந்தே இட்ஸ் அ கிரேட் ரெவலேஷன் கண்டிப்பாக சிலப்பதிகாரத்தில் எப்படி எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்குங்கிறது ஒரு பெரிய காரியம் அதுல வந்து தேவாரங்கள் நாங்கெல்லாம் நிறைய பிராக்டிக்கலாகவும் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தலையே நீ வணங்காய் தலை மாலை தலை கணிந்து தலையாலே பலி தேரும் தலைவனை தலையே நீ வணங்காய் இது அப்பருடைய ஒரு திரு அங்கமாலைன்னு ஒவ்வொரு அங்கமும் 
அதே மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்டாக எடுத்து ஒரு பதினாறு எக்ஸாம்பிள்ஸ் இந்த பன்னீர் திருமுறையில் எடுத்து ஒவ்வொன்றுக்கும் இங்கிலீஷ்லேயும் தமிழ்லேயும் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்து நான் அதை ஒரு கேசட்டாகவும் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டியில் அதை வெளியிடுற ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது ஈவன் எம்ஏ ரிதுமாலஜி மற்றும் எம்ஏ பரதநாட்டியம் கோர்சஸும் அந்த டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் வென் ஐ டுக் ஓவர் ஆஸ் தி சேர்மன் ஐ மீன் சேர் பர்சன் ஆஃப் தி ஸ்கூல் ஆஃப் ஃபைன் அண்ட் பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ த ஹெட் அப்போ எனக்கு காலேஜில் படிக்கும்போது என்னோடய சீனியர் அவள் என்ன கலாராணின்னு அவள் சீனியர் அவள் சொன்னால் நான் பரோடாவில் போய் எம்ஏ பரதநாட்டியம் பண்ண போகிறேன் நான் எம்ஏ பிஏ முடித்தோடனே நான் இந்த மாதிரி ஹையர் ஸ்டடீஸுக்கு போவேன்னு நான் நினைக்கலை ஆனால் அப்போ எனக்கு அந்த அந்த ஒரு சீட் அது அவள் சொன்னது எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது இங்கேருந்து பரோடா வரைக்கும் போகணும் அப்படின்னா மெட்ராஸில் எம்ஏ பரதநாட்டியம் இல்லையா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே டாக்டர் எஸ் பி தியாகராஜன் சார் தான் அப்போது ஹி வாஸ் தி வைஸ் சான்ஸ்லர் ஸோ நான் சொன்னேன் சார் செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் கோர்ஸ் ஏன்னா எப்போவுமே ஒரு பணம் வாங்கும் போது நமக்கு பல கோர்சஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு டீச்சர்ஸ் வர்றதுக்கு வி நீட் த ஃபண்ட்ஸ் ஆல்சோ ஸோ செல்ஃப் ஃபைனான்சிங் கோர்ஸ் மோடில் ஆரம்பிக்கலாம் சார் ஸோ அதனால் ஃபீஸ்லேருந்து வி வில் டீச் தம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் உடனே ஹி கேவ் லாட் ஆஃப் என்கரேஜ்மெண்ட் அதில் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் எம்ஏ பரதநாட்டியம் ஆரம்பித்தோம் அதை தொடர்ந்து எம்ஏ நாட்டியா ஃபைவ் இயர் இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸ் ஒன் ஏன்னா எங்கேயுமே தியேட்டருக்கு உண்டான ஒரு நல்ல கோர்ஸ் கோர்ஸ் இல்லை ஸோ நாட்டியா நான் சொன்னது காரணம் நாட்டியாங்கிறது ட்ராமட்டர்ஜி ஸோ நாட்டியா மீன்ஸ் ஆல்சோ டான்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் தியேட்டர் ஸோ அதுக்கு எம்ஜிஆர் ஜானகி காலேஜில் ஃபைவ் இயர் இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸ் ஒன்று ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிச்சோம் அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் ஐ தாட் இந்த மிருதங்கம் எப்போவுமே எனக்கு ஒரு ஃபேசினேட்டிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தபில் தபில் இஸ் ஆல்சோ பியூட்டிஃபுல் தபிலா இஸ் பியூட்டிஃபுல் அதோட பர்கஷன்ஸில் உங்களுக்கு ஃபோக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு அண்ட் ஆல்சோ பக்கவாஜ் இருக்கு ஆனால் அந்த மிருதங்கத்தில் இருக்கிற ஒரு சவுண்ட் வந்து எனக்கு கேட்டாலே அதை தனியாக கேட்டாலே ஒரு மாதிரி குளறிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த அதோட டைனமிக்ஸ் அப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு நிச்சயமா மிருதங்கிஸுக்கெல்லாம் ஒரு அவங்க வேற வேற டிகிரிஸ் தான் எடுக்கிறாங்கன்னு சொல்லி எம்ஏன்னு சொன்னேன் எம்ஏ இதுக்காக பண்ணும்போது ப்ரொஃபஷன் சயின்ஸ்னு நான் முதல் சொன்னேன் ஓகே அப்போ ப்ரொஃபஸர் எஸ்பி டி என்ன சொன்னேன் மேடம் இப்போ எம்ஏ பரதநாட்டியம் மாதிரி சட்னி எல்லாேருக்கும் புரியுற மாதிரி ஒரு வேர்டு இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லும்போது கொஞ்சம் யோசிச்சு சொல்லுங்கள் அப்படின்னா ஃபோனில் தான் இல்லை சார் ரித்தமாலஜின்னு வைங்க ஏன்னா மியூசிக்காலஜின்னு நமக்கு இருக்குது கரெக்ட் மியூசிக்காலஜி தான் சயின்ஸ் ஆஃப் மியூசிக் சைக்காலஜி மாதிரி ஸோ ரித்தமாலஜின்னு வைக்கலாம் தமிழில் அதுக்கு தாழ இயல்னு வச்சோம் ஓ ஸோ அது அதுலேயும் இப்போ நிறைய இப்போ ஃப்ரண்ட் ரேங்கிங் லயம் ரிஜ்வான்ஸ் எல்லாம் அவங்க அதே கோர்ஸ் எம்ஏஸ் அண்ட் பிஹெச்டிஸ் முடிச்சிருக்காங்க எம்ஏ பரதநாட்டியம் பண்ணவங்க எங்கிட்ட அப்புறம் பிஹெச்டி முடிச்சு நான் ஃபேக்கல்ட்டியாகவும் இருக்காங்க அருமையாக முக்கியமாக நம்மளோட உங்களோட இந்த ஜென்ரி இந்த ஒரு லைஃப் வந்து புக்லெட்டா நம்ம பாத்துருக்கோம் இல்லையா கோல்டன் ஜூபி புக்லெட்டா ரிலீஸ் பண்ணிருக்கு ஸோ அந்த புக்லெட்டோட கம்பைலேஷன் பற்றி நம்ம மெரி சொல்ல முடியுமா இப்போ திடீர்னு நான் இப்போ லாஸ்ட் இயர் வந்து அமெரிக்காவுக்கு போன பொழுது அங்கே சான் ஹோசேங்கிற இடத்துல கச்சேரி பண்ணும்போது அவங்க பயரிட்டா போனோம் இந்த மாதிரி எப்போ ஆரம்பிச்சிங்க பாட்டு இருக்குன்னா அந்த சிக்ஸ்டி செவன் அப்போ பேசும்போது மேடம் உங்களை ரியலைஸ் பண்ணிங்களோ இல்லையோ சிக்ஸ்டி செவனில் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா இது திஸ் இயர் ஃபிஃப்டியத் இயர் ஒண்டர்ஃபுல் யோர் கோல்டன் ஜூப்ளி ஓகே ஐ என்ன சரி இதை பற்றி நம்ம ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சத் உப்பனி சத் உப்பனி அப்போ உப்பனிஷத்துக்கு நான் ஃபிலாசபி படித்த போது எங்களுடைய ப்ரொஃபஸர் பி கே சுந்தரம் இருந்தார் அவர்கிட்ட நான் கேட்டேன் என்ன சார் இந்த உப்பனிஷத்னா என்ன சத் உப்ப நீன்னு பிரிக்கணும் சிட்டிங் நியர் பை டிவோட்டட்லி அதாவது ஒரு குருக்கிட்ட நம்ம பக்கத்தில் உட்காந்து குருங்கிறது கூ இஸ் டார்க்னஸ் ரூ இஸ் லைட் ஸோ இக்னரஸ்ங்கிற டார்க்னஸ்லேருந்து ரூங்கிற லைட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறவர் தான் வரும் ஸோ அப்போ சத் உப்ப நீன்னு போட்டேன் அதில் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸுக்கு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் கூப்பிட்டு நான் என்ன சொன்னேன் என்னை பற்றி யாரும் பேச வேண்டாம் உங்களுடைய குருவை பற்றி அஞ்சு நிமிஷம் பேசிவிட்டு நீங்கள் ஒரு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வாஷிங்கோ பாடுங்கோன்னு சொல்லி இட் வாஸ் அ வெரி நைஸ் கெட் டுகெதர் அண்ட் நிறைய என்னோடய சீனியர்ஸ் வெல்விஷர்ஸ் குருஸ் எல்லாமே ஒரு 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 சின்னதாக எழுதி கொடுக்கல ஷேர் பண்ணி எழுதி கொடுத்தாங்க அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது அதோட அந்த ஃபோட்டோகிராஃப் ஆஸ் அ இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன ஹாங்காங்கில் பாடும்போது ஒன் ஆஃப் அவர் ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவர் வந்து எடுத்த போட்டோ ஏன்னா ஃபோட்டோ வந்து
ரெண்டு பாடல்கள் கண்ட கட்டாயமா கேட்பாங்க அது வந்து அலை பாயுதே ரொம்ப எவர்கிரீன் பாப்புலர் அது ரொம்ப பாப்புலர் சாங் ஐ இஸ் டு திங்க் இது என்ன இவ்வளவு ரீச் ஆயிருக்கே இந்த பாட்டுன்னு அடுத்தது வந்து ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ இப்ப இன்னொரு ஜானர் இப்ப வந்து பண் பண்ணி இசையை பத்தி சொல்லியாச்சு ஹிந்துஸ்தானி கிளாசிக்கல் ஹரிகத்தா எல்லாம் பண்ணியாச்சு ஆனா ஃபோக் மியூசிக் இருக்கு பாருங்க அது எல்லாரையும் போய் உடனே கவிக்க கூடியது அதுல வந்து காவடி செஞ்சு எப்ப பாடினாலும் அதை பத்தி அதுக்கு ஒரு தனியான ஒரு இது வரும் கண்டிப்பா நிறைவுக்கே நம்ம வந்துட்டோம் நேர குறைவுனால அந்த மியூசிக்கோட நம்ம முடிச்சுக்கலாம் கண்டிப்பா சொல்லுங்க அப்புறம் வந்து அரணுமாகி அறியுமாகி அவர்களுக்கோ சுதனுமாகி அவனி மீதில் வந்துதித்த ஐயனே எங்கள் அந்த மாதிரி அசுரர் தம்மை வென்றொழித்த மெய்யனே உன்னை அண்டி என்றும் உன் தஞ்சம் என்றிடும் அடியர் எங்களை நாளும் அன்புடன் ஆதரித்தே ஆண்டருள் செய்கையனே பல அற்புதங்கள் செய்திடுமோர் துயனே இது வந்து சபரிமலை ஐயப்பன் மேல பெரியசாமி தூரன் அவர்கள் ஏற்றின ஒரு அதாவது நீங்க பாட பாட எனர்ஜி வருது மேம் எங்களுக்கு நிச்சயமா நான் நிறைய உங்களுக்கு இசையை அங்க கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் இப்ப நம்ம அடுத்த செய்திகளுக்கு நேரத்தினால நாங்க அன்பளிப்பு கொடுத்து உங்களுக்கு இந்த ப்ரோக்ராம் ரொம்ப நன்றி இந்த வைஸ் சான்சலர் தான் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு முதல்வர் அவர்கள் கூப்பிட்டு அது ஒரு தைப்பூச அன்னைக்கு இதை கொடுத்தது எனக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய மீண்டும் <laughs> 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 <laughs>